Okay. First of all, let me offer my respectful obeisances to all of you. Нека най-напред отдам моите почитания на всички вас. To see you here fills me with great joy. Да ви видя всички тук ми изпълва с голяма радост. Because there's nothing more valuable in this world than consciousness. Няма нищо по-ценно в този свят от съзнанието. And consciousness belongs to people. И аз съзнанието принадлежи на хората. Some people are so fed up with this material world. Някои хора са толкова вече и ме стигна от догуш от този материален свят. They think consciousness is the problem. Те си мислят, че съзнанието е проблема. They hope to reach a world where there's no more individual consciousness. Те се надяват да достигнат някакъв свят, в който вече да няма съзнание. They say this whole material world, according to them, те си мислят, че целият този материален свят според тях was a very bad idea of nobody. Е било една лоша идея на никой. And that they are really want to get rid of this bad idea of nobody. И те не искат да се отърват от тази лоша идея на никой. So they have heard from somebody that you can overcome nobody by becoming a somebody. И те са чули от някой, че могат да преодолеят този никой, като станат някой. Means by becoming Brahman. Това значи да станеш едно с Браман. So they say that the highest realization is when you become somebody, a hung Brahmasmi, at the side effect of losing your individuality within some cosmic consciousness. Те смятат, че Ахам Брамасми значи да станеш, да загубиш своето съзнание и да станеш едно с някакво космическо съзнание. Of course, we agree that we are Браман. Да, естествено, че се съгласяваме, че ние сме Браман. We don't have a difficulty with that. Нямаме трудности с това. But, you know, the Brahman faculty multiplies into infinite when you add individuality. Но Brahman се умножава множество пъти, когато добавиш съзнанието. In other words, I'm saying that each individual soul can be a pure devotee. С други думи искам да кажа, че всяка една индивидуална душа може да стане чисто даден на Бога. Not only lovable. Не само да обича или да бъде обичан. Adorable. Да или може да бъде обожаван. Worshipable. Също да обожаван. Just like we worship Prabhupada. Така както ние обожавахме Prabhupada. Imagine if Prabhupada never existed. През две си кота никога не беше съществувал. Or imagine that after Prabhupada leaves this world. Или ако той след като беше напуснал този свят. The individual of the master Prabhupada disappears. И тази индивидуалност на учителя Прабхупада, ако тя беше изчезнала. It don't exist no more. Повече не съществува. He merged into the all Brahman sphere. Той се сля с цялата сфера на Брахман. That would be the greatest loss in history. Това би била най-голямата загуба в историята. If such a jewel of an individual is actually lost into an Undefinable substance. If one such one, one such one, such a piece of wood, will be lost in the whole. But let alone Prabhupada. No, stop it, Prabhupada. Even you. Дори вие самите. If you gonna cease to exist at some point. Ако в някакъв момент спрете да съществувате. I'm going to miss you. Ah, no man should miss you. Ah, you don't believe me, no? Me, me, I don't believe. Ah, what is he doing? He's speaking lies. Take a very easy. Not true. No, no. I will miss you. No man should miss you. Especially if I know some of your qualities. It's because special because I know some of your qualities. Because I live in my life. So that's what my life is about. Every day, entertained. Every day, I'm entertained. By the wonderful things people do for God. Прекрасните неща, които хората правят за Бога. Some write songs. Някои пишат песни. Some make drama pieces. Някои пишат пиеси. Some people make movies about spiritual consciousness. Някои правят филми за духовното съзнание. Some people have permaculture farms for giving people a loving relationship with Mother Earth. А някои имат пермакултурни ферми и дават на хората любовно отношение с земята. Other people take care of children and raise their consciousness to face and joy. 
а някои хора отглеждат деца, образоват деца и издигат тяхното съзнание към радост и към осъзнатост. And another person, he fixes the teas for the devotees when they are having some problem with their carriers. Друг човек пък оправя зъбите на отдадените, когато имат проблеми с кариес. In Krishna's service, everybody can find something. Служението на Кришна всеки може да си намери нещо. To engage your talents, да ангажира своя талант and to act according to the need. и да действа според нуждата. This is also necessary. Това също е необходимо. We don't act only on what I like. Ние не действаме само според това, на мен това, което ми харесва. We also have to learn to do the needful. Трябва също да се научим да направим нужното. So if every soul after self-realization disappears, ако всяка една душа след като се себерализира, тя изчезне, then there would be a great loss. Това би било голяма загуба. And even before self-realization, и дори преди себерализация, I still don't want to miss you. Пак не искам да ми липсвате. So I don't know where this idea comes from. Така че не знам от къде идва тази идея. That we all come out of the that we are the variety of nothingness. Че ние сме разнообразието на нищото. And that nothingness is the destiny of our yoga. И след това нищото е дестинацията на нашата йога. But why people like it so much? Но защо на хората толкова много им харесва? Why is it so popular? Защо е толкова популярно? It is because we don't want to accept anybody above our head. Това е защото ние не искаме да приемем никого, който е над нас. That philosophy situates yourself as the top. Тази философия ситуира вас самите на върха. There's nobody above you. Няма никой над вас. Nobody you have to ask for mercy. Никой който да молиш за милост. Nobody to ask for forgiveness. Никой който да молиш за прошка. Nobody who knows all of us. Никой който да знае всички нас. Each and every one of us is supposed to be all. Всеки един от нас се предполага да е цялото. And because that is so abstract, и тъй като това е доста много абстрактно, abstract to the point of ridiculousness, толкова абстрактно, че направо става смешно, then they say, therefore in Brahman we all dissolve. И затова те казват, в Брахман ние всички се разтваряме. And some people go even further. Някои хора дори още по-далеч стигат. They say, you enter into into the non-exist state. И те казват, влизаш в състояние на несъществуване. It's also known as nirvana. Е известно още като нирвана. Nirvana means technically speaking there's no trees. Нирвана технически ако буквално няма дървета. So when there's no trees means it's a desert. Нали един вид където няма дървета е пустини. So if there's no forest there there's nothing No variety. Там няма гора, няма разнообразие. So that is the concept of nirvishesh, nothingness. Това е концепцията на nirvishesh, нищото. Simply nothing. You end up in nothing. Просто нищо. Финишираш на в нищо. Brahma vadi say you end up in cosmic light. Brahma vadi те казват ти завършваш в космическата светлина. Nirvana vadis, they say you end up in absolutely nothing. A nirvana vadi te kaza ti završvaš v punu ništo. So these are the two most popular philosophy nowadays on the planet. Tva se dvete najpopularnih filosofi v dnešno vreme na planeti te. That they are actually appreciated by so many people who are tired with Christianity. Te se ocenjava se isključivo mnogo od vsih kih horek, ki se tako izmoreni od kristijanstva to. Because that's basically what it's all about. Защото всъщност крайна сметка за това става въпрос. We Westerners, we are sick and tired of Christianity, Muslims and Jewish. Ние западняците сме толкова уморени от юдеите, християните, мисли. Because they are so violent. Защото те имат такова голямо насилие. I mean, it's even going on today. Дори днес продължава. Islamic state. Държава на Исляма. Live with us the way we want or die. Живей с нас както ни искаме или умри. I mean, where that philosophy comes from? Откъде идва тази философия? My God! What books do they read? Какви книги читат тези хора? It is beyond imagination. Това е отвъд въображението. And you know what the Islamic state is doing? И знаете ли какво прави тази Исламска държава? 
These people are killing other Muslims. To be the drugi musulmani ti ho. They have not started with the Christian and the Jews. Da što što se počne s kristijanima i judeji. Wait when they reach to that neighborhood. Čekajte malo da stignu do tva susedstva. Right now they are killing only Muslims because they pray a little bit different. Te se ga samo bijet musulmani ti što se mod malo porazlično. Sorry. I don't blame anybody when they say they are tired with religion. Аз не го обвинявам тогава като кажа че са уморени от религията. And then they hear from India. И чуват от Индия. The sound of Brahman. Звукът на Брахман. There is no religion. Няма религия. Everything is one. Всичко е едно. Everything is God. Всичко е Бог. So the Islamic state people they also God. И ислямските държави те също са Бог. It is a philosophy without much discrimination. Това е философия без много дискриминация, разпознаване, различаване. But because Buddhism and Hinduism are basically beautiful philosophies of non-violence. Но като цяло будизма и хиндуизма са красива философия на ненасилието. Last not least, they are the mother, the mother teachings of vegetarians. Те са майчинто проповядване на вегетарианството. They also teach us about that we should be responsible for what we are doing. Те ни учат също, че трябва да сме отговорни за това, което правим. And that the soul is eternal. Че душата е вечна. So, actually the soul idea, this is what is not explored enough. Всъщност идеята с душата е нещо, което не е изучавано достатъчно. So tonight let us talk about the soul. Така че днес вечерта днес ако говорим за душата. In Sanskrit it's called Atma. На Sanskrit се нарича Atma. It is also called Vibhinansa, expansion of God. Нарича се още Vibhinansa, експанзия на Бога. An individual being expanding for expanded from the highest potency. Индивидуално същество, което се разширява от най-висшата енергия. It is also called Jiva Tatma. Нарича се още Jiva Tatma. Or Jiva Tatma. Jiva Tatma. Because it comes from the original. Идва от източника. But it has individuality. Но има своята индивидуалност. And it has free will. Има свободна воля. Therefore, it can turn to the side of God and to the side of material world. Тоа тоа може да се обрне на страната на Бога и на страната на материјалниот свет. We have this possibility, this stratos. Ние имаме тази возможност. It is if we have an apathy towards serving the divine. Ако испитуваме апатија кога тоа да служиме на божественото. If rather than that we would like to live in Beverly Hills or San Tope and and have some some big enjoyment facility. Ако вместо тоа бихме се радвали да сме в San Tope или Beverly Hills. Then you come to the material world. Тогава идеш во материјалниот свет. Then you can explore this so the scene. И тогава можеш да проучваш цялата сцена. You can be a beautiful woman. Може да си красива жена. You can be an ugly dictator. Може да си грозен диктатор. You can be a cruel millionaire. Може да си жесток милионер. And a sweethearted poor man. Или такъв сърдечен беден човек. You can be a learned one without a job. Може да бъдеш учен човек без работа. And a fool who is in charge of a whole government. Или глупак, който е начал на цялото правителство. This is the Brahmanda. Това е Brahmanda. You know, it's ample variety. Има много широк спектър. Karma dishes out all what you have desired and what you deserve. Кармата ти раздава всичко това, което ти заслужаваш и което искаш също. So this has been clearly explained in the science of soul. Това ясно се обяснява в науката за душата. You know, science of soul, in German, atma, it is recognized in the word of atman, of breathing. What, who breathes, has soul. Значи, на немски, например, atman, това значи този, който диша. Един вид, този, който диша, има душа. So, you know, when the doctor, if someone is about to die, they look, is he still breathing? Например, лекар проверява то още ли диша. Слагат перо пред носа. Няма, значи. Душата, атма е навън. Няма повече дишане, душата е навън. Така работи. So in in Latin it's even more interesting. На латински е още по интересно. In Latin, soul means anima. 
На латински душа значи анима. The word anima is very widely used. На душата, думата анима много широко се използва. Anima soul also means animation. Anima uh, значи също анимация или оживяване. Just, like first as a symptom of breathing, the other symptom is it moves something. Mm-hmm. Освен uh, симптома на дишане, другият симптом е, че се движи. You know these different souls, they always move. Тези различни души, те винаги се движат. I mean, you can't sit quiet even five minutes. Не можеш да седите спокойно дори пет минути. Always you have to move something. Ще трябва нещо да се подвижите, да. Uh, we are always moving our whole life. Цели си живот се движим. Only in deep sleep, maybe we are like... Само до бок сън може би. But even then our, bre- our bre- breast is going up and down breathing, so even then we are not without. Дори тогава гърдите ни, дишайки се, надигат и спускат, тогава пак се движат. The automatic machine takes over. Автоматичната машина се задвижва. And you, maybe you're rolling from one side to the other in the bed. Или може би се въртите от една страна на друга в леглото. So animation or anima means as a soul inside. Anima, анимация, това значи, че има душа вътре. Now we have a big problem. There is one word in this world which shows the presence of souls. What is that word? Can you help me? What is that word which shows us where the souls are? No. no, from the word anima, od, od in Latin anima. of soul, anima. comes the word animal. Ah, životno, animal, uh, Means every animal has a soul. Because it's called soli. Animal means soli, as a soul, as we call him soli. It's a, it's a nickname I'm giving. <laughs> so it's an animal. It's a soulish. So there's a soul. So if you kill an animal, unnecessarily, are you doing something wrong? That's why the, the Bible says in the fifth commandment, thou shalt not kill. Затова в петата заповед на, на Библията се казва не убивай. This should be definitely avoided. Това силно трябва да се избяга. But the only ones who agree with that Но единствения, който се, единствените, които се съгласяват с това са буддистите и хиндуистите. And even some of them are not so strict. И дори mm-hmm. някои от тях не са толкова стрикти. Nowadays you find many so-called Hindus eating meat. В днешно време може да намерят много така наречени хиндуисти, които едат месо. And so-called Buddhists also eating meat. Така наречените будисти също едат месо. Even though the history of Buddhism is that Buddhism was started because some Brahmins in India were misbehaving. Всъщност историята на будизма започва от там, тъй като някои брамини в Индия са имали погрешно поведение. And one of their misbehavior was that they started eating meat. Едно от нещата, които са правили, са почнали да едат месо. And then Buddha said, forget it. Don't follow these guys. They just utilize the Vedas to justify their activities. And of course, the Vedas are not fanatic. The Vedas give permission for meat eating. Ведите дават разрешение за ядене на месо. In emergency. В спешни ситуации. Come on. You think I'm going to let my child die when there's nothing to eat and I can instead catch a fish for my child? Мисли че ще остане моето дете да умре, ако няма нищо за ядене, вместо това мога да хвана риба. I mean I love fish. Аз обичам риба. I love them inside the water, not outside. Обичам ги вътре във водата, не извън. And I really admire this submarine life. И Възхищавам се на подводният живот. What's going on under this water, my God? Какво се случва под тая вода? That's another world. Това е друг свят. Just recently they found records of the Timingila. 
скоро на, на, намериха да записи за рибата Тименгила. The Timinggila is a, is a fish mentioned in the Vedas which uh, eats whales. Uh, uh, and they found teeth of him. Their teeth are like this. They found, found skeletons. So, uh, what's going on under the, uh, under the water is very interesting. Това, което се случва под водата е много интересно. But now we have the oceans full of plastic. Но сега океаните са пълни с пластмаса. And we pull out the animals with such a cruel way. И вадим от там животните по толкова жесток начин. And not only that, 90% of what we fish out of these oceans, we just kill. We do not even eat it. А 90% от това, което хващаме от този океан, просто го убиваме дори да не го изяждаме. Because they only want to have those fish which are selling good on the market. Защото на тях им трябва само тия риби, които се продават добре на пазара. All the others are killed without any use of Други фи отбиват убивани без никакво използване дори. So our, this is all with the background of not understanding the laws of nature. Това всичко се дължи на това, че няма разбиране за законите на природата. And this is one of the reasons the religion is so, so down. Това е причината също, защо религията е толкова надолу. Because actually everybody is a very religious person by heart. Защото по, по сърцето си човек е, всеки човек е много религиозен. Religious seriousness, it belongs to us as much as hunger and thirst. Сериозността и религиозността ни принадлежат толкова, колкото да бъде, че сме жадни или гладни. So if you stop being a, a serious about spirituality, then you become the, serious about um, a socialism or, or anarchism. Ако, например, спираш да бъдеш uh, сериозен към духовността, това значи спираш да бъдеш сериозен, например, към анархизма или социализма. Because our, our nature is to be serious about something. Нашата природа е да бъдем сериозни за нещо. Of course we have to be serious. Естествено, че трябва да сме сериозни. A father and a mother, if they are not serious about their kids, my God, who is going to be serious about it? майката и бащата не са сериозни за децата си, кой тогава ще бъде? That's why mothers and fathers They are the, the mainstay of civilization. Майките бащите за това са основната опора на цивилизацията. And that's why our society nowadays they don't want to be no more fathers and no more mothers. Това в днешно време нашите общество вече те не искат да бъдат майки и бащи. They don't want to pay the price it takes to be father and mother. Не искат да платят цената, която се плаща за да бъдеш майка или баща. They think I can take a pill the day after and just get rid of this, this embryon. Or anything else? Even sometimes they let the child be born and they just run away and leave it somewhere else. In, in some countries in Switzerland, when you give birth to your child, And you don't want to have a child. И не искаш да имаш дете. You can go to the baby bank. Може да отидеш в бебешката банка. And there's a little door. И там е на малка бутичка. And you put the baby inside. Слагаш бебето вътре. And they don't look at you. И те не те поглеждат. They don't look at you. They don't make like a picture who have been no. They take your baby and find somebody who needs a baby who would like to have a baby. Те ти правят снимки и ти гледат кой си, взимат бебето, дават на някой, който иска има нужда и на бебе. But still people are killing babies. Но хората пак продължават да убиват бебета. And nowadays in some countries you cannot speak about abortion. В днешно време в някои държави дори не може да се говори за аборта. In Sweden we were working with the uh, World Vaishnava Association, excuse me, with the World Conscious Pact. В Швеция работихме с световния пакт на съзнателност. And one of our uh, uh, shareholders, the Dharma and Science Platform, един от нашите акционери от тази платформа за дарма и наука. They have uh, some uh, posters against, against abortion. Те имат някои uh, постери срещу аборта. So the other organization said no, you cannot participate because you are against abortion. И някои организации казват не, не може да, органи... да участвате вие сте срещу аборта. Nowadays in some places it is prohibited to be against в днешно време в някои места е забранено да се изказваш срещу аборта. So, 
our, our world is in a very difficult situation. Така че светът ни е много трудна ситуация. And we should be very thankful that Srila Prabhupada has given us such a great gift. Трябва да сме много благодарни, че Srila Prabhupada ни дава такъв голям дар. What is that gift? Какъв е този дар? He has given us Atmagyan. Той ни е дал Atmagyana. Knowledge of the soul. Знание за душата. Atmagyan means that you can realize that you are an eternal servant. И това значи, че ти можеш да осъзнаеш, че си вечен слуга. So what is the soul? Така че какво е душата? What is the function of the soul? е функцията на душата? Jaiva Dharma, this is also called. Нарича се още Jaiva Dharma. Бактивино Такова, one great Vaishnava author, he wrote a big book about Jaiva Dharma. Бактивино Такова, един велик учител, той написва голяма книга, която се нарича Jaiva Dharma. He wrote us exactly what you have to do. Там много точно той ни описва какво трябва да направиш. To realize yourself as a pure soul. Да се осъзнаеш като чиста душа. That you actually don't belong to the samsara. Че ти всъщност не принадлежиш на самсара. You're not male. Ти не си жена или мъж. At much less are you Bulgarian or Romanian or Ukrainian or German? Още по-малко си българин, румънец, украинец или германец. They're actually funny and silly identifications. Всъщност има много глупави и смешни идентификации. And this is just to not use stronger words. И това е за да не кажем по-силни думи. I mean when the Germans were singing когато немците пееха. Germany, Germany, over everything, over everything in the world. Deutschland, Deutschland, you are alles. Пееха. Не, Германия, Германия, над всички, над всички по света. They should have sent them collectively to the madhouse. Те трябва всички да ги спрати в улицата. Колективно. Just make the whole country one mental asylum. Просто направи цялата държава една психиатрична болница. And that they sing it is nothing. И това, че просто го пее, това нищо още не е. Next moment they ask him, do you want the totalitarian war? Следващия момент ги питат, искате ли една тоталитарна война? And millions of people say, yeah! И милиони хора казват, да! I mean, that's even worse than the mental issue. Това е още по-зле. Now we have to put them in jail. Сега вече в затвора трябва. Because they're dangerous. Защото са опасни. You want war? Искате война? They don't even know what it's all about. Те не знаят даже за какво става въпрос. The human beings are very strange fellows. Човешките същества са много странни. When they're in the in the association of illusion, they get all kinds of dangerous ideas. Те когато са под влиянието на иллюзията, получават всякакви опасни идеи. That's why we need to relax. Това ни трябва да релаксираме. And come and come into a higher consciousness. И да стигнем до по-високо, висше съзнание. You are soul, my friend. You are soul. Ти си душа, приятелът душа. Sweet, beautiful soul. Красива, сладка душа. You are sad, cheat, ananda. Ти си sad, cheat, ananda. You are eternal in existence. You have the potentiality. You have the... Chit Shakti, you can understand who you are and what love is, and you have the Ananda Shakti, you have the possibility of going bananas in bliss of love. Ти имаш сад, не пълно можеш да осъзнаеш съществуването, Чит Шакти, това е, ти можеш да опознаеш, да получиш познание за всичко и Ананда Шанти да се побъркаш от блаженство. These are the faculty of every jiva. Това са качества на всяка душа. И хората искат да го премахнат това. И те искат да спрът, да бъдат вечни, пълни съзнания и блаженство. Но те не са That bliss and that knowledge and that eternal existence comes in connection you with God. Те не разбират, че тези качества се получават, когато се влезе във връзка с Бога, когато се обожава Бога. So do not eliminate God from your philosophy. Не дейте да елиминирате Бога от вашата философия. That's not religious. Това не е религиозно. That is like sour grape philosophy. Това е като философия на грозното, което е кисел. 
so a great philosopher means I searched for somebody who deserves my love. Това значи, че аз търсих някой, който заслужава моята любов. And I didn't find anyone. И не намерих никой. So, there's nobody above me. Така че няма никой отвъд мен. No God, no human being, no, 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 no great nothing. Няма Бог, няма човешко същество, нищо велико. Nobody deserves my heart. Никой не заслужава сърцето ми. I tried it so many times. Толкова пъти опитвах. And all they were failure. Всичко беше провал. So, this is a very serious situation. You have to try to reflect upon that. But when Krishna presents himself, I am the original source of all that is material and all that is spiritual. Когато Кришна представи себе си, той казва, аз съм оригиналният източник на всичко, което е духовно, всичко, което е материално. Then you have a chance to readjust yourself. If you cannot understand Krishna, that's not strange. I cannot understand Krishna either. Krishna is too much to be understood. Krishna is прекалено. Нещо много да бъде разбран. We have even heard from the Дори сме чували от писанията, че Кришна самия не разбира себе си напълно. Кой може да го разбере? Че Господ не може да разбере сам себе си. Because his wonderful Radha, his beloved Radha is so loving. That Krishna can never understand how she can have so much love. But she is part of him. Then he appears as Chaitanya to find out what is this all about this Radha's love. It's too much. Тогава той се появява като инкарнацията Чайтанис, да може да разбере каква е тая любов на Радха, тя е прекалена. And if you cannot accept Krishna. Ако не можете да да приемете Кришна, I don't blame. Вие ще не ви обвинявам. That requires mercy. Това е изисква милост. That cannot be understood rationally. Това рационално не може да бъде схванато. But please do not reject mother earth and the son. Но моля ви, не дейте да отхвърляте майката, земя и сина. Do not reject the divinity which has come to your most proximity. Не дейте да отхвърляте тази божественост, която е дошла до най-голяма близост до вас. That God comes into this world. Че Господ идва в този свят. And he plays like a little child. И играе като на малко дете. And he drives everybody crazy. И побърква всички. He makes everybody uh, forget everything. And then nobody really knows who, who he is. I don't blame you if you don't relate to that. But at least one thing. Do not say that such a thing doesn't exist. Because maybe you believe it or not believe it. Защото вярвате ли не? It's presented by the oldest culture of the world. Това е представено от най-старата древна култура на света. It's the sum and substance of the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. Това е есенцията на Srimad Bhagavatam и Bhagavad Gita. And the creator of this world. И създателят на този свят. Brahma. Brahma. He couldn't believe. Той не може да повярва. Said no. Каза не. My Lord, my Master. Моя Господ, моят He is in Vrindavan and plays around like a little normal kid. Господар в Вриндаван си играе като малко дете. He hasn't told me about it. Той не ме известил мен за това. He didn't he didn't he didn't give me any information about it. Не ми е дал никаква информация по този въпрос. So he went to Vrindavan to test. Ти ти ще в Вриндаван за го изтести да го провери. He went to test. Who is this Krishna there, this little boy? Final outcome of the test? Krishna is God. Now you may not have tested him yet. 
Or maybe you have not understood his proofs. И може би не сте разбрали неговите доказателства. Because for me, Що за мен? every flower is a proof of God's existence. е доказателство, че Бог съществува. Every breath, or breath of air is всяко вдишане на въздух също е божествено. Every malini comes from Krishna. Всяка всички малини идват от Кришна. You agree? Or you know someone who can create money. Или знаете някой, който може да създаде малини. So I don't know why it's so difficult to understand that God exists. не мога да разбера, защото е трудно да се разбере, че Господ съществува. I think it's because they don't want anybody to exist above them. Мисля, че това е защото те просто не искат някой да е над тях. It is a preconceived notion which is then supported by some imaginary philosophy. А, това е а, предварително като м, нагласа или вярване, което след това бива доказвано. I'm the highest, nobody is above me, so I don't have to surrender, I don't need a guru, I don't need nothing. Аз съм най-висшия, няма на кой да се отдавам, не ми трябва гуру, не ми трябва нищо. Окей, окей, е гуру I can accept. Добре, айде гуру, мога да. But then I'll become one with the guru. Сега това стане едно с гурото. Oh, bigger than the guru. Или повече от гурото. Oh, better than the guru. Или по-добър от гурото. But don't tell me the guру will always be above me. Но не ми казвате, че гурото винаги ще бъде над мен. No, 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 this is not like that. Не, това не е. So, the, the, the whole idea of service with love is not easily understood. Така че цялата идея на служене с любов не е лесно да се разбере. That, that really you can be in bliss serving. Да бъдеш в блаженство служейки. Is there such a possibility? Serving with love? Служене с любов. Just, just making other people happy in love and, and then that's enough for you? Просто избереш другите хора щастливи в любовта си и това да е достатъчно за вас. Or do you like when you go to the job? Или, например, като отиваш на работа. You was looking at the watch. When is it over? When is it over? Гледаш си часовни и кажеш, ей, кога ще свърши, кога ще свърши. And you don't want to see anybody. Никой не искаш да виждаш. And at the end of the month you want to get your salary. И най-накрая на месец искаш да получиш заплатата. If in the end of the month they sell you sorry. И в края на месеца ти казват, ние съжаляваме. We don't have enough money to pay. Няма достатъчно пари да ти платим. Please just take a little bit. Може да си взи маничко само. But then you become upset. И ти много се разочароваш. Because you're not really belonging there. А ще ти не си не принадлежиш там. You're just there because you have to be there. Ти си там, защото се налага да бъдеш. And as long as you do things in life, и докато правиш неща в живота, which you don't like to do, които не ти харесва да правиш, you just do them because some other circumstances have obliged you to do them. Просто ги правиш, защото по някакъв начин обстоятелствата са те накарали да го правиш. You cannot be happy. Не можеш да бъдеш щастлив. And worse, и още по-зле, you cannot make it. Не можеш никой да направи щастлив. Как много аз съм щастлив, ако никого не мога да направи щастлив? И как мога да направя някой щастлив, ако аз пък не съм щастлив? Това е много взаимозависимо. So you cannot be happy if you don't accept the soul exists. Сега че не можете да сте щастливи, ако не приемете, че душата съществува. Christians even today say. Дори днес, днес христи, християните казват no Животните нямат душа. So then you have to take the animal away and just you keep the ass. Uh, uh, <laughs> they say anima, anima is the soul. Uh-huh. So if you say the animals are not souls and you just keep the L of it. Anima you have to take away. Uh-huh. <laughs> This is no more animals than L. <laughs> Да, остава, да остава буквата Л, защото махаш анима, да мекте няма душа, нали, от латинското анима. The problem with our Christians... The problem with our Christians is that they don't know what's the soul. Проблема на християните е, че те не знаят какво е душата. That's a painful thing. Това е болезнено нещо. And that's not Christianity. И това не е християнството. That was a Roman emperor's. Това са били uh, империята на Римляните. The mystic Christianity originus, they perfectly knew that there is a soul. Мистичните християни в началото много съвършено са знаели какво представлява душата. It was eliminated from Christianity by a 
political conspiracy. Which is historically known and recognized. And because of that conspiracy, we have had millions of people die. Unbelievable horrors have been done by this not understanding the soul. You know when the Christians went to the other worlds, America, Asia, etc. Когато християните отиват в други светове, като Америка, Азия и така. So they asked the Pope, what about the indigenous people? Те питали папата, какво какво представляват индианците, какво кажем за тях? And the Pope said, no, they are like animals. Папа каза, не, те са като животни. They have no soul. Няма душа. So you can kill them, doesn't matter. Make them slaves or kill them, whatever you like. Make them slaves or kill them, whatever you like. Не правете ги роби или губите каквото ви харесва. That was the official church verdict. Това е официален вердикт на църквата. And on that verdict, countless people had to die. И на базата на него много дългобройни хора трябваше да умрат. The church has not been chastised for that. И църквата не е била охулена за това, наказвана. They have not been brought to court. Те не са доведени пред съда. For this, for this genocide of the planet. За този геноцид на планетата. So they said natives have no soul. И казали местните корни слени нямат душа. But now hold yourself on the ground. Но сега дръжте се за нещо. Maybe you have heard of Saint Thomas Aquin. Сигурно сте чували за Тома Аквински. He was a great scholar of the Christian Church. Той бил велик учен на християнската църква. You know what he said? Знаете ли какво той каза? Hold yourself fast, you don't fall over. He said, women have no soul either. Your mother gives you your body and you're so bloody idiot to say my mother has no soul. And that you can pass over as official church dogma и и това може да се приеме като някаква официална църковна догма. Give me a break. What madness have are we following? Какви ненормални неща следвам? And then they tell us let's go into war against all the others who don't believe like we. И след това викат ходете на война срещу всички уния, които не вярват това, което ние вярваме. So they don't know what is a soul, so they think women have no soul. Indigenous people have no soul, and even today they sustain that animals have no soul. Вярват, че жените нямат душа, че индианците нямат душа, и дори до ден днешен вярват, че животните нямат душа. Don't get me wrong. Не ме разбирате погрешно. We love our Christian brothers and sisters. Ние обичаме нашите християнски брати и сестри. We are not against them. Не сме срещу тя. Prabhupada said that Christianity in its original roots is very close to Vaishnava philosophy. You could say Christians are Vaishnavas according to the Vedic point of view. They believe in God. They believe that you can pray to Him. They believe that he can forgive your offenses if you have committed any mistakes. Вярват, че може да ти простят, ако си направил, може да бъдеш простен, ако си извършил грешки. So many things. Similar. And the list goes on and on and on and on. И списъка продължава и продължава. But the violence issue, my dear, that is the main issue. Но насилието е най-най-основният въпрос. And because in the name of God, by Christians, Muslims, and Jews, so much violence has been committed. Many people have thrown out the God concept from their mind. And they're embracing the Advaita Vedanta or the Nirvana Advaita Vada. Brahmananda Vada, 
type of philosophy where there is no God and we are all divine. И цялата тази философия, където ние всички сме едно, няма Бог, като Адвейта Вада, а, бра, да, Брама Вада, те всички отхвърлят тази философия за Бог. And as I told you before, и така както ви казах и преди, not totally wrong. те не грешат всъщност на Бог. Ние всички сме Божествени. Ние всички принадлежим на Божествените. Никой не може да бъде отделен от Божествено. Защото Божественото е основополагащия принцип на всеки и на всичко. Всичко, което еманате от Абсолюто, is also absolute in its own criteria. Всичко, което е манира от абсолюта, е също абсолют по своя критерий. Even the phenomenal world, this Brahmanda, and the people who living here, us, we also belong to that divine, eternal plan, which is following its prop, uh, proper um, directions. А дори и целият този свят и ние хората, които сме. You know, we are calling ourselves scientists. Ние наричаме себе си учени. We have no idea what gravity is. Ние не знаем какво е гравитация. We don't know where gravity comes from. Не знаем откъде идва тази гравитация. But we think we can challenge God because we have cell phones and and other silly things. Но си мислим, че можем да призвикваме Бога, защото имаме клетъчни телефони и други глупави неща. That is what we have to understand. Това е което трябва да разберем. This planet is floating in the sky. Тази планета, тя плува в небето. It's not only floating. И не само плува. But it is going around the sun. Обикаля около Слънцето също. Planet Earth. Планетата Земя. It's in, a, in an orbit. It flies around the sun. В своя ор, по своята орбита се е, обикаля Слънцето. And then there is the moon. И там е и Луната. He flies around the Earth. Тя обикаля около Земята. And this is so perfect. И това е толкова съвършено. That you can calculate from now how the position, what eclipse will happen within the next 20,000 years. От, от сега можеш в, в следващите 20 000 години да, раз, да знаеш как какви затъмнения ще има, каква, каква позиция ще имат планетите, какво ще се случи. Nowadays we can calculate it all. В днешно време всичко можем да изчислиме. But we have no idea what gravity is. Но нямаме си представя какво, зна... какво представлява гравитацията. We don't even know what water is. Дори не знаем и водата какво е. Where the heck comes all the water from? Къде идва тази цялата вода? We know the formula of water. Знаем и формулата на водата. But we don't know what circumstance could have created that formula on Earth in a fireball. Не знаем какво обстоятелство е създала водата тук в планета, която от една огнена топка. To fill an entire ocean. Да напълни цял океан. I mean, there has been a lot of water being produced. Доста вода е била създадена. They don't know how. Те не знаят как. But they say, no, but we are scientists. Но казват, ами ние сме... We are working for the Sofia University. Работим за Софийски университет. And we are doing right now important research. И сега правим едно много сериозно проучване. And of course we are getting at least four or five or six thousand euros paid every month for our important research work. Естествено ни се плаща 4-5-6 хиляди евро на месец за нашата важна работа. But that's why all the scientists always give applause to each other. Because they also want to get some of that public money. Then they can find out a new theory which later is going to be found to be wrong. All the theories even the black holes are now questioned. Дори тия черни дубки сега са под въпрос. The super strings are questioned. Супер струни. Ага, супер струни да са под въпрос. And Steve Hawkins, the great scientist, големият учен, 
who claimed he can explain everything about creation except the first few seconds. <laughs> so, so, he, so he was asked, so then how did the creation take place? His answer was gravity and quantum mechanics laws. That is the way the universe was created. The guy should return his PhD. They, they don't know what's gravity and then he says gravity has created the universe. But because he got a whole machinery of publicity behind him, they worship him almost like he is an enlightened person. So this is what the Kali Yuga is like. You glorify the ignorance and you ignore the wisdom. There's an American saying for that. It says it's folly to be wise when ignorance is bliss. So you have to understand the soul knowledge. The knowledge of Atman is fundamentally important for understanding anything happening in this world. Schopenhauer said, when they ask me where do you come from, I have to respond that embarrassingly I have to admit that I come from that part of the world where people think that at the moment of death everything is finished. Като ми пи... Шопенхар каза, като ми пиеш къде идвам, аз се засрамен сра... трябва да кажа, че идвам от тази част на света, където хората си мисля, че когато умреш, всичко приключва. So I want you to understand the soul, my dear. Искам ви да разберете душата. The soul everywhere. Душата навсякъде. Soul in life. В живота. Soul as a servant of the divine. Душата като слуга на божественото. Soul in need. In need to become a guardian of Mother Earth. The soul in need is a very important thing to understand. We are in need of many important things in our life. And soul realization is one of the fundamental ones. Very important. You are soul because there is super soul. Without God's soul, there is no individual soul. But you have to give up your envy. Envy is a strong enemy in this world. Enemy is, envy is so strong, sometimes wife gets envious of the husband. Disciples get envious of the guru. And everybody gets envious of the politicians. Because they can steal so much money so easy and you not. <laughs> so we are very upset with them. Unless, until they make us a, a, a member of their team. Then we all become quiet <laughs> and don't speak anymore. <laughs> so, <laughs> envy is very dangerous. But then we, can, then we can be envious of God. It's quite amazing, but it's true. You know, some husband, he has been uh, treated so sweetly by his wife. Then the child is born. Then the husband becomes envious of his own child because now mother is giving attention to the child more than to him. So if a father can be envious of his own child, can you imagine how envious they are of God or of anybody who has something more to say than what they know? И представете си, ако баща може да бъде 
да виждам собственото си дете, колко пък много можем да се виждаме на Бога, че знае нещо повече от това, което ние знаем. You know, I'm not an important person. Аз не съм важна личност. But what I'm speaking about is very important. Но това, за което говорим, е много важно. And why there's not thousands of people who want to hear it? И защо няма хиляди хора, които искат да го чуят? I'm coming to Bulgaria for 20 years. Аз идвам в България от 20 години и нещо. But they, instead of coming here, they prefer to sit in front of the television. And then they can just consume and control. Everything is made for their consume. Всичко се прави за тяхната консумация. И ако не им харесва сменят канал, so аз големия контролер мога да си сменя телевизионния канал. Uh, Но тук те не идват. Защото Защото знае, че ще бъде поставен под въпрос моето статус и моето изпълнение в живота в света. В Кришна съзнание няма налагане. След лекцията свършва. Има отворена дискусия. Всеки може да се оплаче. И да каже, съжалявам, но това, което кажеш, не е истина. Аз те предизвиквам. Ти говориш нещата по изкривен начин. Оправи си правилно си, не оправи нещата. Факти са такива и такива. Всеки има право да се говори така, ако се чувства. Blunder has been spoken in class. Всеки има правото да изрази своето мнение, ако мисля, че някакво да се говори. И ние го приемаме това. If you don't accept that, you have no problem. You cannot sit down and give a class. Ако не го приемеш това нещо, не можеш да седнеш да даваш. You cannot say the end of the class. And now nobody ask any question, please. Не можеш в края на лекцията да кажеш, че сега никой не може, моля да не задава никакви въпроси. Except what I say. Изключение това, което аз казах. Приемете това, което казах и просто се махайте. Това се нарича тирания в сферата на мисълта. Това е забранено. Други думи, тази философия за кръсна съзнание кара хората да подготвя хора, които да са мислищи, мъже и жени. Това е нашия процес. И да се надяваме, те стават толкова мислищи, че те могат да представляват Кришна Шила Прабхупат в този свят. И тогава техния живот ще бъде прекрасен. Има ли въпрос? Има ли въпроси, коментари, предизвикателства? Предизвикателства? Трудно е да се спори с Веда. Because the the Vedic teachings tell us that the unlimited cannot be understood, and that everything is mercy. So sometimes we have to accept that without God, this whole thing would not work. И тогава се казва ние трябва да приемеме това, че без Бог всичко това няма да работи. And if God does exist, и ако Бог съществува, what's your relationship? Каква е твоята връзка с Него? Какво си направил ти в своето взаимоотношение с Бога? Или какво не си направил? Което би трябвало да направиш. Има ли въпрос? Да, мой дир. It's a comment. You have said that envy is the worst quality. No, I didn't say that. I didn't say that. 
but it's pretty bad. Не доста лоша. But I didn't say the worst. Не не казах че най-лошото. Kama isha kroda isha rachadina samudavana. Krishna says in Bhagavad Gita, lust is the worst of all. Krishna казва в Bhagavad Gita че похота е най-лошо от всички. Добре, правя коментар за виста. Я за коментар за NB. За виста е продукт на егото. NB is coming from the ego. Егото е много по-лошо. И по-отрицателно за виста. Then the NB. I don't agree with it. Аз не съм съгласен с те. The word ego in Latin means existence. What you are referring to the Vedas call a hankara of false ego. Egotism. Egoism. Yeah, exactly. That's why he's talking. При нас това добива му гражданство. Завърши своята мисъл. Значи, моята мисъл е, че The biggest reason for this is actually the ego. Or the false ego. And envy is the product. It's true. That is true. Бхагаватан казва същото нещо. Защото вие в началото говорите за празнотата, която Буда говори на Арбана. В началото вие говорите за празнотата, която Буда говори на Арбана. Вие говорите за празнотата. И моят въпрос или тързание Защо да има толкова голяма разлика между празнотата и нарпаната нулевата точка и снимането с Бог? Why there is such a big difference between the nirvana or emptiness and the merging with God? Isn't it the same? I think so also. Yes, it is. It is. It is just. It is just a, a semantic difference. But those who are propagating this, they insist on the semantic difference. We don't. Because we know that aham brahmasmi it refers to everybody and everything. And then when the Buddhist comes, I have a very great Buddhist monk friend. He's a chief of the monastery in Ladakh. He's a personalist. He believes Buddha is God. He prays Buddha for salvation. And we are really friends. We talk for hours. We don't contradict each other. Because in essence, spirituality means love. And love means service. But when you find the dogmatism and all this ego stuff, then things become complicated. But in Buddhism, in Advaita Vadism, there's many people who actually understand this is just a temporary situation. Но в буддизма и в адвейтавизма много хора разбират, че това е само една временна ситуация. 
Yenya Ravindaksha Vimukta Mani Nas. The Vedas also confirm. И веди също потвърждават. You can merge into Brahman. Може да се слееш с Брахман. That's possible. Това е възможно. But in the end, но най-накрая, you will feel that something is missing. Ще усетиш, че нещо липсва. Because even in Brahman you still remain an individual. Защото дори в Брахман все още си оставяш индивидуална душа. Don't ask me how that works. I have no idea. But that's what I've heard from the scriptures. And in one way or another we came here. And we are all from Brahman. So, obviously it's possible, no? So if somebody really wants to Become one with Brahman. Ако някой не си иска да пожелая да стане едно с Браман, това е възможно. Това си е негови избор. Ние не го осъждаме за това, че прави този избор. Но само ако каже, ако, например, каже, най-вища реализация с Бога не съществува. They are just illusions. Това е само иллюзия. Science fiction. Това е измишлятина. Nothing to do with any higher reality. Няма нищо още с никаква висша реалност. Then we object. Тогава ние противопоставяме си. What right do you have to limit the absolute? Какво право имаш ти да ограничаваш абсолюта? How can you say God cannot have his own eternal world where he lives with his devotees lovingly? Как можеш да кажеш, че Бог няма свой вечен живот, вечен свят, където той в любов живее със своите отдадени? How do you dare to make such a declaration? Как си позволяваш да направиш такова твърдение? When those scriptures themselves give extensive description of that world. След като самите писания дават толкова пространство, просторно описание на този свят. Кришна gives so many hints. И Кришна дава толкова много подсказки. There is another world which is not illuminated by electricity or the sun. It is the world of love where I live. Има един друг свят, който не бива озарен от електричество или слънце. И това е един вечен свят, в който аз живея. И толкова много стихове Кришна потвърждава това, когато говори за този вечен свят. Ако някой иска да отхвърли тази информация и да наложи своята интерпретация, тогава ни обжега тогава ние си противопоставим. Тогава казваме, ти изкривяваш истината. Но тъй като някои хора притежават това его, фалшиво его, те искат да кажат, не, не, моето заключение е най-добро. Другите не са. Но всъщност, има свободна за всички опции. Има свободна воля за всички опции. If you want to go to Сварга, the heavenly planets, ако искаш да отидеш на Сварга, на райските планети, you can also do that. Можеш също да го направиш това. Сварга е е е регион в тази вселена, където можеш да живееш за хиляди и хиляди години в най-добрите опулентни обстоятелства и степени на сенсуализация. Сварга е район в Вселената, където можеш да живееш хиляди и милиони години в най-богатите обстоятелства и да имаш най-вищо стива на освъждение. Искате ли това? Ведическите писания могат да ви обяснят как да отидете там. Това е процес, който се нарича Карма Канда. Това е стълбица към рая. Но също трябва да си вегетариан. Така че по-добре си вегетариан, с името на това се върнеш обратно при Кришна. Следващия въпрос, коментар. Освен твърдението, че душата е 
A part of this uh, statement that uh, the soul is a higher energy, it's part of Brahman. Uh, Many people believe that uh, it is uh, not uh, part of this higher energy, but it is made of material elements. What kind of proofs are necessary to uh, deny this or to counteract them? No. In the last sentence, I didn't catch. Like, uh, what kind of fact, what kind of proofs or facts we can say against this statement that? Um, what is the best so material? Energy. The, 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 the conscious the came from matter. Mm -hmm. So it's not produced from matter. Okay, 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 okay. Well, this is a question from the from the. A kindergarten. <laughs> Because that's what the people are all about who don't want to accept that they are spirit souls. But today our class was on the subject of soul. So now to go back to the kindergarten discussion that is there a switch between matter and consciousness? Но да се върнем детската градина и да си договорим за това, има ли някаква... Well, I can say one, one single proof. От, от душата към съзнанието, от материя съзнание, мога да дам едно доказателство. That there's no evidence whatsoever that matter ever turned into life by some process. Няма никакво доказателство, когато и да било, че материята се превърна в някакъв жив, жив процес. End of story. И крайна история. Историята приключва. There's nothing more to say. Unless somebody can prove it. We know that life comes from life. Because life is everywhere. And always some life was involved when another life comes. That principle called, is called father and mother. Or some other arrangement of nature. So, yeah, therefore, you should also come to the conclusion that we should study soul in God. To study the, study the very elementary of spirit. That means questioning the Vedas altogether. And questioning spirituality. Altogether. And that's not very good. Because that leaves us in the first, like that's why I said, call it uh, <coughs> kindergarten subject. Because, because if you think there is nothing, there is nothing spiritual, it all comes from matter, well, then you will never want to change anything. <coughs> And you will think that spiritual life is some stupidity. Based on cheating and in imagination. Yes. What about enlightened devotees and non-enlightened devotees? Yeah, that, that is they're called karma mishra bhaktis uh, bhaktas and jnana mishra bhakti. They are bhaktas, that is very good. But they're lacking some understanding. They're lacking some uh, some acceptance of final conclusions. Окончателните заключения. There's nine categories of bhaktas. Има девет категории бхакти, отдадени на Бога. For those who study that deeply. А за тези, които изучават това в дълбочина. They are called Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyam and Kanishta Uttam. Да, нарича се Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyam, Kanishta Uttam. 
And same way there's Madhyam Kanishta, Madhyam, Madhyam and Madhyam Uttam. And the same to Nibong. Like and there's Uttam Kanishta, Uttam Madhyam, Madhyam and Uttam Uttam. Mm. Mm. Makes nine categories. Devit category. All of them have descriptions. But, but we do not have a court. Nobody issues certificates of Madhyam Uttam. Certificate <laughs> this, is, this is only given as guidance for us to understand. To, to, to recognize and identify our own mediocrity. Not to judge others. I have some disappointments in this direction, like unenlightened devotees who are authorized uh, spiritual masters. Uh, like um, non-enlightened uh, devotees who are authorized spiritual masters. Because I have disappointments in this they cannot uh, uh, like give uh, thirst, cannot uh, quench the thirst of my soul. And this creates conflict from my side, conflict uh, behavior from my side towards them. <laughs> well, our spiritual master has utilized everybody in the Krishna service. He has been very generous. He has given us a chance to become Parinam initiated. И той даде шанс да да бъдеме посветени, да почнем посвещение в Харинам името до Сивто Упади Упавита да ходи свет. Да получим също свещение шнур Упавита. Сами ви викаме саньяси. Дори някои станаха саньяси монаси. Сами ви викаме дикша гуру. Някои дори станаха дикша гуру, гуру кои дават посвещение. That is his great generosity. Това е неговата велика щедрост. But not everybody can live up to it. Pride comes before the fall. So one great soul once answered. Be thankful that somebody is participating in the distributing of spiritual love who is not yet very highly realized. That is amazed how such a person was used by the higher powers. But when you discover such a circumstance, Просто продължи напред. Learn from that experience. Научи от това тази опитност. And go into the direction of divine love, matter what. И отиди в посока на божествената любов, каквото и да става. With the help of whoever. С помощта на който и да е. Because sometimes in our spiritual life we get the first idea that God exists. Чуд би някой в нашия духовен живот ние получаваме тази първа идея, че Бог съществува. Нарича Самбанда Гяна. О, това е много важно. Тогава знаем, че да, Гуру е все появил в моя живот. Директно и индиректно. Четя Гуру, Ватмана Прадак, Шака Гуру, Шикша Гуру. Whatever way, but he has appeared. Да, какъвто и тип гуру, чети гуру, сърцето, варт на продажчика и така, но гуру се е появил по някакъв начин. And if in the future, и ако в бъдеще, other elements, други елементи, further encourage you, още повече те окоръжат, further give you guidance and and support, по-натам те ръководят и ти дават подкрепа, then you should accept that also. You should not say, but I was initiated 20 years ago by somebody who didn't practice, therefore I also don't want to practice. Не трябва да кажеш, ами някой ми даде посвещение пред 20 години, който вече не практикува и затова и аз вече не искам да практикувам. Then you use it as an excuse for your own maya. 
И тогава Господ за извинение в собствената си мая. Шидам Махеш каза, това не е въжи. Един път пита ли Прабхупат, защо има толкова иллюзия, толкова мая в храмовете? Не трябва да питат. Не трябва да питат, защо има мая в храмовете? Трябва да питат, защо има толкова много храмове в царството на Майя. And we are so young. Most of us just newcomers to this world of bhakti. So some tried, but they couldn't follow it to the end. Let us pray for them. Let us encourage them to go on. And let us protect ourselves that we don't have to experience the same. You see, that was an example of a challenge. Not, not to what I said, but a challenge to reality. Yeah, why should we not analyze reality? We don't want to live in a grand illusion. And things which are there bothers, bothering us. We also have to see what is the cause and how to eliminate it. Next. What is the cause of the Vaishnavism about the soul of the plants, for example, because каква е концепцията на вишмизма относно душата на растенията? 100% souls plants have all soul. Yeah, of course, because we all know the manifestation of the soul of the plant. Yes, absolutely. No, no, no discussion on this. Yeah, but why? Why we eat them? No. Why so often we hide this topic? We don't hide it at all. Not the most beautiful thing in our world. Why is it so easy to say that an animal has a soul and not that easy to say that a plant has a soul? I don't agree with you. Everybody who is a little enlightened, they understand. If they understand that animals have soul, they also understand that plants have soul. Besides that, it's proven. It's already proven scientifically that the Plants have intelligence, can react, and they have individuality, and so many things. So, those who do not understand the science of offering the food, they cannot get this thing very clear. Because actually we should offer to God only that food which is made with the maximum degree of non-violence. Total non-violence doesn't exist in agriculture. When the farmer puts the plow in the ground, many microcosmos are destroyed there. Когато плуга се слажи в почвата, микрокосмос е унищожение. Винаги има някаква жертва. Затова винаги възпяваме имената. И винаги молим да бъдем извинени за нашите грешки. Защото има много грешки, които хората правят. To being forgiven for our mistakes. No, we are always praying to return home to God and to be forgiven for our mistakes. Now I want to say something very important. I want to say something very important. Tomorrow is no class at night here. Утре вечерта няма да има лекция. So tell your friends if they are planning to come here tomorrow, you can come here. There will be somebody here, but I will not be here. Да, ако кажете на приятелите си, че ако иска да дойдат, мога да дойдат, но аз утре вечер, но аз няма да съм тук. We are going to Kharjali. Отиваме до Kharjali. And we are studying some different situations there. Ще изучаваме различни ситуации там. So, and we go 
So this is for details you can be informed with Bhakti Shakti. So we are leaving actually very early morning. Somewhere around five to six. Otherwise we lose our day. Because it's so easy to lose a day. <laughs> And we want to do quite a few things. So you please excuse me for my absence. And if you've come here especially to meet me, then try to find a spot in the car to go to Karjali with us. <laughs> But take your passport. No, si we are also going to Greece. Отиваме и в Гърция. Да, we are going to make a puja. Ще направим пуджа обожание. A Ganga puja. Ganga puja. On the Mediterranean Sea. На Средиземното бяло море. In the name of Orpheus. Uh, mm-hmm. на Орфей. Mm-hmm. One of the great devotees of the early Bulgarian times. Един от великите отдадени от по-ранните български племена. Because that's his, his area where he used to live. Това е място, където той живял. But Bulgarians came later. I was just trying to flatter you. Аз се питам да ви похвалям. And why you say they came later? First there were the Aryans. Later somebody said they're called Bulgarians, but they're still the same Aryans. Yeah, I don't. That's what the Vena so Slovenia is all about. There were people here in old days they were chanting Vedic mantras. But officially it's not accepted. But no, nobody could prove the Vena Slovena to be fake. Никой не успява до края да докаже, че е ведословена и измислена. They are folk songs from the Balkan. Това си фокорни песни от Балканите. And they are glorifying Vishnu, Shiva, Durga, Krishna, Yashoda. Shiva, Durga, Vishnu, Krishna. And it's not rare. We just discovered that the Samis in Scandinavia, they, they called God Radhanath and uh, uh, the divine goddess Radhika. Например, открихме, че самитата, племето сами в Скандинавието, те наричат Бога Радия над и богинята Радика. So Има толкова много съвпадения. Ако погледнете, например, на развитието на езика, The language development is pretty clear to show that we are all belonging to a higher culture from before. But Sanskrit was an important language. And it is still an important language. Maybe sometimes the etymological explanations may be circumstantial. I don't know all the things about history. <laughs> But the holy books of Scandinavia is called the Veta. And, and our holy books are called the Veda. Някой може да каже, това е някаква случайност. На латински думата веда значи отхвърляне. Дарма прочита кайте във това. Де Багава там е това, което отрича всички фалшиви неща. Багава там е това, което отрича всички фалшиви неща. Това е това, което отрича всички фалшиви неща. Станало, станало е uh, глагол. Which means vedar. Което значи vedar. Rejecting something which is wrong. Отхвърляне на нещо, което е грешно. And from that comes the word veto. Оттам идва и думата veto. Veto is from vedar. So those who... Vedar. 
That's when the Americans like to follow the Vedas. They want to have the Veto. <laughs> we like to have to have to have the last word. But sorry, you don't have. Your right of veto is absolutely uh, absurd. Okay, I think enough for today. Very happy that you come here to class. You are a very beautiful audience. Because you 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 living the whole subject. You are living the subject. I look everywhere around me and everywhere everyone is interested. Then it's very happy to talk. <laughs> Maybe someone's a little tired. I remember once we worked so hard, Prabhupada came and we worked there until two o'clock in the morning so everything's painted and done and everything so Prabhupada arrived maybe at the nine o'clock in the morning from the airport and he, he sat down in, in, in this very place in, in London and then all the brahmacharis including me we started dozing off while our <laughs> Guru Deva was speaking <laughs> Then Prabhupada said, if you are very tired, please sit in the back. There you can rest a little. But those who want to hear, please come to the front. <laughs> he could see that we were all exhausted. <laughs> not because his teachings were not exciting. <laughs>